A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos promover o um encontro de dois atores, Paulo Betti e André Junqueira. Nós vamos falar do projeto Teatro Já, que é uma iniciativa de produções online para colaborar com artistas e técnicos nesses tempos de pandemia. Um papo sobre possibilidades alternativas da dramaturgia, política, incentivos culturais, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, na quarentena. Nós estamos em contato agora com dois atores, o André Junqueira e o Paulo Betti, e nós vamos falar de um projeto chamado Teatro Já, não é? muito importante, e um, um, um projeto de solidariedade aos artistas técnicos do teatro. Porque quando veio essa pandemia, né, mais ou menos no meio de março, assim, oficialmente, né, o pessoal do teatro ficou em condições críticas, né, para dizer, dizer uma palavra só. Né? Mas a coisa ficou brava também para os técnicos, os técnicos, a turma que trabalha, porque os artistas podem, de repente, os atores podem fazer lives e tudo mais, e os técnicos, o que fazer? Né? E eu queria que vocês relatassem qual foi o impacto, logo de cara, para vocês nessa questão. Parou o teatro e, pelo jeito, vai ser o último a voltar. Né? Não sei em que, de que forma vai voltar, do mesmo jeito, se vai voltar diferente. Então, eu queria o relato de vocês Pode começar com quem quiser, o André ou o Paulo. Bem-vindos aqui à Rádio Brasil Atual, no YouTube e também aqui na 98,9 FM. Bom, Bom Paulo, eu... Paulo, querendo começar, pode começar, Paulo. André, você que teve essa ideia junto com a Ana. É, então... então, ah, então é, eu... Essa ideia, é, eu acho que o, é, o teatro é isso, é esse o teatro que nós temos nesse momento. E isso que eu acho brilhante da ideia do André e da ideia da Ana. Quando eles me convidaram, eu falei, ah, quero, quero sim. Acho muito bacana eu poder fazer a peça num teatro e tendo um espectador vendo. Porque é, em casa é diferente. Se eu, se eu fosse fazer a peça aqui, é, seria diferente. Eu, eu não saberia fazer a peça. É, tentaria, faria, mas eu gosto do ritual do teatro. Eu caminho do fundo do palco, venho para frente, aí tem todo um... É o teatro, entendeu? E é a ideia de fazer no teatro. Para uma pessoa vendo, eu gosto disso, porque vai haver uma conexão entre mim e aquele espectador. E, e, e nós vamos fazer a peça juntos, né? com esse espectador. E aí a peça vai ser transmitida com três câmeras, né? que, que estarão paradas em três pontos, é, da, da plateia, uma delas é, é, é mais fechada, assim, né, num plano mais fechado, uhum. e, e eu vou fazer para para essas câmeras, né? E, e o espectador poderá é, botar na televisão, por exemplo, o cara pode assistir em casa na televisão e, e numa imagem grande pode ver com a família. A peça não tem conteúdo que seja proibido. Então, fica uma, uma, uma celebração, ah, o aspecto do teatro celebratório, né? assim, para complicar um pouco, a celebração vai estar presente. Uhum. Né? Vamos estar celebrando o teatro. E, e para mim, está sendo muito desafiador isso. Essa palavra faz tempo que eu não, não uso. E não uso muito, muito essa palavra, mas eu não sei como vai ser. Então, eu fico perguntando para o André. André, conta como que vai ser. <risos> Olha, é, na verdade, assim, é um grande prazer falar sobre esse projeto agora, porque a gente vem de um momento onde, onde, é, onde as portas, onde a esperança, onde as coisas se fecharam ao mesmo tempo para todos nós, não só para os artistas, assim, para é. todos os, os brasileiros, assim, o mundo inteiro. Né? A gente teve um momento onde nós paramos e falamos assim, e agora? Né? O, o que, que vai acontecer? E, 
a gente vinha de um processo onde a gente estava muito acelerado, então muita coisa acontecia, ao mesmo tempo a gente não registrava quase nada, a gente não sabia nem onde a gente estava, o que, que a gente estava fazendo, ou por quê, ou para onde, ou o que a gente queria exatamente fazer. Quando chega essa pandemia, a gente tem assim, todos, eu vou falar um pouco mais de teatro, porque na verdade é o nosso ofício, é a nossa área, mas isso aconteceu em todas as áreas, mas assim, quando chega no teatro, que a gente tem isso, esse impedimento e por um por um, um inimigo entre aspas é desconhecido que não se sabe quando ele vai atingir ou quando ele vai chegar e a gente é obrigado a parar a gente é obrigado a parar a gente é obrigado a olhar o nosso redor e de repente ver que que nós estamos é, sozinhos é somente com nós mesmos né hum. isso vai gerando uma situação onde perde-se todas as perspectivas que existiam, todas as possibilidades, inclusive, de trabalho, inclusive de criação. E, 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 e nós, artistas, o Paulo sabe muito bem disso, somos pessoas que a gente produz muito. Inclusive, no ócio criativo, quando a gente não está fazendo nada, a gente produz muito. Quando a gente não tem como mostrar, como a gente não tem como levar isso para as pessoas, porque a gente, na, na verdade, produz isso no... no, no com uma intenção de, de, de levar isso para alguém, de dar isso de presente, de manter essa conexão. E nós estávamos impedidos de fazer isso, até não sabe-se quando. Hoje, por exemplo, ainda não é possível voltar com o teatro. Mas o teatro já nasce de um momento onde existe essa inquietação entre eu, Ana Beatriz, em to todos nós, artistas, de alguma forma, tentando criar alguma coisa, ou tentando pensar em alguma possibilidade nova, e a gente, no momento de conversa, eu e Ana falou assim, vamos sair do papel, vamos sair das ideias e vamos para e vamos pro trabalho, vamos executar alguma coisa. Então, vem essa ideia de fazer um teatro aqui, agora. Como que pode ser feito? Não pode, não pode ser feito ao vivo, é, presencialmente. É, mas então, e se a gente levasse isso para as pessoas? É o que o Paulo estava falando. Ah, eu poderia fazer aqui na casa, assim, mas não é o ambiente do teatro, não é a magia, né, Paulo? Não tem a iluminação, não tem a sonoplastia, não tem aquela mágica daquela caixa preta tão misteriosa para todo mundo. Uhum. E aí surgiu essa ideia da gente fazer isso e transmitir isso online, que é o que estava acontecendo com, com várias lives, com várias coisas, mas vamos fazer assim. Vamos fazer, é, pela primeira vez, um teatro onde a gente vai mostrar um teatro que não é teatro, que não é televisão, que não é cinema. É um teatro que nós, como artistas, Paulo, Ana, Marcelo, a gente não sabe como é que vai chegar para a pessoa do outro lado. Uhum. A gente não sabe como isso vai chegar. A gente não tinha intenção desde o começo, quando a gente conversou, Paulo, Marcelo, todo mundo. Olha, primeira coisa, nós não vamos... É, não tem edição. A gente não vai editar as imagens. A gente não vai concorrer com a televisão. Ela já faz isso muito bem. As imagens já chegam editadas. O diretor quer contar a história, ele coloca um close em alguém e o, o espectador, o telespectador é obrigado a olhar para aquela imagem. No teatro, você tem liberdade visual. Você senta numa cadeira, a cena está acontecendo à sua direita, você pode olhar para a esquerda. Você pode olhar para onde você quiser. Então, se a gente cerceasse esse direito do espectador de assistir ao espetáculo como ele quer, a gente, já estaria, é, a gente já estaria corrompendo o teatro de alguma forma. Né? A gente quebra a quarta parede, a gente mostra isso na casa deles, de repente, mas a gente queria manter o máximo possível. Então, esse é um ponto de vista que é o seguinte, a gente não edita as imagens. Como o Paulo disse, são três câmeras, podem ser quatro, pode ser cinco. Cada câmera é como se fosse a visão de um espectador dentro daquela sala, de um ponto de vista diferente. Não temos um cameraman, a câmera estrada, a gente decide como ela captar a imagem do começo ao fim, naquele momento. O artista se movimenta no palco e ele vai saber em que momento ele vai estar na frente de qual câmera, de acordo com o que ele resolver previamente. E a história começa a ser contada. O público na casa dele, com o celular ou com o laptop, alguma coisa, ele tem a possibilidade de visualizar uma câmera principal, que é a câmera principal nossa que pega o palco inteiro. E quando ele passa a primeira página, ele vê mais quatro ou cinco câmeras com as transmissões sendo feitas simultaneamente e ele conta Olha. a própria história para ele. Legal. Ele decide que ponto de vista que ele quer ver. Se o Paulo estiver olhando para a câmera central, ele quiser ver o Paulo de lado, ele tem o direito. Mas e, Ou e seja... a distância? A distância que me preocupa. Como que eu faço para chegar assim mais perto? Porque 
se eu quiser chegar mais perto. Eu gostaria muito de chegar bem perto, porque tem coisas que eu poderia falar mais próximo. Exato. Se ficarem todas vezes... abertas, eu não vou ficar muito pequenininho lá no meio, perdido naquela escuridão? Por exemplo, é, como tudo é novo para a gente, é sempre é, tentativa e acerto, você me fazendo essa pergunta agora, eu já te respondo de antemão. Nós temos inicialmente três câmeras. A gente pode escolher uma delas e deixar ela num close seu. Que você eu sabe gostaria de ter uma assim, ó. Eu gostaria de ter uma frontal. Uh -huh. posso, posso dizer, é, André, eu uh -huh. penso assim, vai ter um espectador sentado ali. Vai. Seria ideal para mim que naquele local onde estiver o espectador, na, ao lado dele, o mais próximo dele possível, tivesse uma câmera que me pegasse assim Sim. e que pudesse me seguir. Uhum. Seguir, eu digo, parada onde ela está, mas se eu vou para o lado esquerdo, ela vai também. Se eu vou para o lado direito, ela vai também. Ela, ela me segue nesse plano, porque eu vou fazer para essa pessoa. Uhum. Eu vou fazer tentando captar o interesse absoluto dessa pessoa, que é o que está na sala e que vocês lindamente vocês bolaram, que pelo fato de ser essa pessoa que está na sala, ela simboliza todos os que estão em casa. Uhum. E, para mim, é, é a minha salvação. Pra, a minha salvação é esse único espectador. Teve um momento até que eu falei, você não quer botar uns quatro, cinco? Eu lembro que eu falei nisso. Tiraria um pouco do simbolismo. Por exemplo, aí é um espectador só e a câmera que estiver ao lado dele teria que ter alguém beijando ela para ela me acompanhar, uhum. entendeu? Ela, ela me acompanha, porque eu fico geralmente falando para o público. Eu, eu, eu faço minha peça olhando toda a plateia. Uhum. Como, como só vai ter um, eu vou fazer no olho dessa pessoa, eu vou concentrar nela. Então, se você der uma câmera assim ao lado dela, é gol, entendeu? Aí as outras, é ótimo. As outras, ótimo, abertas. Mas eu preciso ter a chance de... É... Bom, está entendido. Tá é possível? É, eu, eu acredito que, neste momento, tudo é possível. Nós vamos criar juntos. Né? Cada... Você está me pedindo isso, a, a Ana, de repente, vai me pedir outra coisa o Emílio, o senhor Neto, outra. Então, eu acho que tu, é, o bacana vai ser isso. Cada história vai ser contada de uma forma. Né? O Paulo quer contar dele assim. Uhum. Tem, por exemplo, tiveram atores, é, entre esses que eu falei agora, que perguntaram assim, eu posso ter uma câmera é, do teto do, do teatro e, e me pegando de cima para baixo? E eu falei, é uma, é uma opção sua. A gente pode testar, ver se isso funciona. A gente pode tentar contar a história dessa forma. Cada um vai falar de um jeito. Para o pro Paulo é confortável desse jeito. A gente vai chegar no teatro, ele vai lá fazer um ensaio com a gente, né? com máscara, com tudo. Isso é bem, é bem legal a gente deixar isso ressaltado. Assim. A gente fez uma, uma higienização do teatro. Tem uma empresa que está apoiando a gente. Então, o teatro é sempre higienizado. Os técnicos chegam pela cabine de som. Os atores chegam lá pelo pelo camarim, então assim, a gente evita o máximo possível de contato para proteger toda a equipe, para proteger todo mundo, inclusive esse espectador que vai no dia de cada peça vai ser um espectador diferente. Seguindo, é seguindo todos os protocolos né, corretos. Todos os aí protocolos de, importantes. de segurança. Né? Apesar da gente não estar tá promovendo aglomerações, a gente está lidando com pessoas ali dentro. Então, é bom que a gente tenha esse cuidado. Isso foi claro, muito bem claro. passado. E onde que fala, fala do teatro, onde é o teatro, tudo só para gente. Claro que o povo não vai lá porque não pode ir ainda. Né? Não está liberado. Uhum. Mas quando vocês vão gravar exatamente? É, é, a gente a está gente no, no, no teatro Petra Gold. Petra Gold. É, é uma iniciativa do teatro em si, porque assim, assim como os artistas, o que é bom ressaltar, a gente está no momento em que está difícil para todo mundo, inclusive para todos nós, artistas também. Sim. E nós tivemos aí, com muito mérito, o Paulo, a Ana, o Marcelo, abrindo mão dos cachês deles, sabe? Eles não estão recebendo cachê para fazer as apresentações. Os preços são populares, porque é um projeto de caráter solidário. A gente hum. tem a metade da bilheteria sendo revertida toda para as famílias de técnicos e artistas muito de teatro legal. que estão é muito bem, legal bem isso. empregados. Muito importante. É, então, por um lado, assim, a gente abre o projeto e a gente fica muito feliz dos artistas 
se, se prestarem a fazer isso, assim, sabe? É, o Paulo tá correndo um risco, assim, o Paulo tá saindo da casa dele no momento de, de pandemia, de segurança, ele tá você indo... Você tá onde, Paulo? Só pra gente saber, você tá em que local? Ó? Você tá onde? Eu você... No Rio de Janeiro. No Rio. O, 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 o André também, todos no Rio. Sim, sim, é. E o teatro, o teatro fica no... Le... O teatro fica no Leblon, não, né? Só para quem está ouvindo, para quem está ouvindo, falar, mas o Petro agora o cara vai Petro. Não, é do Rio de Janeiro, né? Você já está explicando Rio os dois. Rio de Janeiro, tá eu todo... moro na Barra, Isso. moro na Barra e o teatro fica no Leblon. No Leblon. Eu, eu achei entender. que a propo... eu gostei muito da proposta e, e quero ressaltar o seguinte: mais do que até o caráter é, meritório, vamos dizer assim, o negócio da gente estar tá fazendo, eu estou numa são confortável, eu tô, eu tô bem, eu tô, eu tô contratado, tô bem de saúde. Eu tenho uma peça de teatro que vai continuar. É bacana para para eu também botar essa peça para para funcionar, para reunir de novo com o pessoal da técnica. Todos vão ficar gostar de fazer o trabalho. Tornar possível. Eu eu, eu, eu falei uma frase que parece meio dolorida, mas é mas, ao mesmo tempo, pode ser prazeroso esse momento. No, no caso, nós estamos fazendo teatro com auxílio de aparelhos. É, é o teatro possível nosso, nosso teatro possível agora, nesse momento, porque, num primeiro momento, a reação foi a seguinte, não, o teatro é, é presencial, se não for presencial, ele não existe. Uhum. Mas, Muito quando feliz. veio essa, essa, essa proposta do, do, do André e da Ana, eu achei... Pô, é, é, é o que temos, é, 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 é com aparelhos, mas pode ser muito interessante. Claro. E eu estou absolutamente excitado com essa ideia e até me confesso um pouco ansioso de como vai ser. Como vai ser essa, essa transmissão? Como ela vai funcionar? Ontem é, houve a transmissão do, da entrega do prêmio da Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, a PTR. É, caiu, às vezes, porque a conexão, havia delay, havia delays, mas foi emocionante. Tá vendo? Eu acho que é, foram 15, 16, ou essa era a décima, décima sexta edição do troféu é, é, quem estava apresentando era Miguel Falabella, junto com a Maria Padilha. O homenageado foi Neila Torraca. Neila Torraca apareceu, foi emocionante. Cada um dos premiados que apareciam, cada um nos seus lugares, dava um delay, ficava um tempo até eles aparecerem. Mas quando eles apareciam, a surpresa, a emoção e o conteúdo compensavam muito. Ah, ah, então, acho que eu estou muito, vamos dizer assim, é, motivado pelo fato de... Por exemplo, eu estava falando agora com pessoas da minha família, lá em Sorocaba, lá em Votorantim, eles vão assistir. Eles vão assistir o tio Paulo na sala, é, <risos> podendo passar na televisão, pô, comendo pipoca. E, além de tudo, vão ainda estar pagando um ingresso para dez pessoas assistirem. Então, eu tenho... Você sabe que teve um motorista... É. André, só deixa eu completar isso aqui, querido Nelson. É, o motorista é, amigo meu, é, que, que, que fez um filme comigo em São Paulo, tal, a gente ficou amigo, a gente fica trocando é, é, WhatsApp, né? e, ele me disse assim... Olha, na minha televisão vai assistir só uma pessoa. Se tiver mais uma pessoa, solidariedade a você, nós vamos comprar mais um ingresso. <risos> Achei engraçado. Que Achei que, olha só, é tão bacana, é tão bonito isso, né? Isso. É, Mas, ó, eu junto, tenho... né? A sensação que dá também é que a gente. Aquela... Eu falo aqui, né? Já, já temos 64 programas aqui na quarentena e mais, né? que a gente tinha um programa de música na hora do almoço e agora está fazendo aqui o Colibri na quarentena, que eu estou aqui na quarentena com vocês, conversando com o pessoal de teatro, de cinema, de música e tudo. E a sensação que a gente tem é que todo mundo está tá aprendendo. É tudo novo. Nós estamos aprendendo. O Paulo, como é que vai ser a câmera? Eu achei até legal ser testemunha aqui, nós, né? sermos testemunha dessa experiência. Vocês estão ensaiando câmera. Como é que vai ser? Se ele quer fazer mais perto do 
do público, de repente ele quer contar um segredo, vai chegar perto da câmara, como é que vai ser? Então, tudo isso aí, vocês estão estudando, é tudo novidade, né, André? Tudo é novo e a gente é um novo tipo de transmissão do, 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 numa peça de teatro para o público na, na, em casa, né? É uma, uma, uma novidade mesmo, todo mundo está aprendendo. Nós estamos aprendendo a fazer programa de rádio no YouTube e também é. na, 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 pela internet, pelo Zoom, pelos aplicativos, que todo mundo está aprendendo, né? Tudo novidade. Tem nós. coisas incríveis, tem coisas incríveis acontecendo. Há um momento muito forte, né? Por causa da, da pandemia, o que o André falou é muito, muito nós estamos impossibilitados de nos expressarmos dentro do é, como jogador de futebol, né? Os jogadores de futebol devem mesmo que não tenham gente assistindo, eles gostam de jogar futebol. Claro. É. Né? Outra né? coisa que eu acho muito legal, tipo assim, desse projeto em si é que a gente nesse momento onde não temos muitas possibilidades de fazer várias coisas, a gente não só lança um novo formato de contar, de mostrar ou de falar sobre um teatro que a gente não sabe realmente como é que vai ser esse resultado. É um teatro, por exemplo, que às vezes não é um teatro que vai satisfazer a mim, ao Paulo, à Ana, porque a gente já foi ao teatro várias vezes, várias vezes, usar várias salas de teatro, mas a gente vai mostrar teatro para pessoas que nunca foram a um teatro, é que nunca viram um teatro. Que vão ter acesso, né? Então, que vão ter pessoa, acesso vão ter acesso a esta forma que eles vão identificar uhum. como sendo um teatro, provavelmente, uma pessoa que nunca foi ao teatro, que um dia, quando tiver uma possibilidade, Aí. eu tenho certeza absoluta que ela vai assim, eu vou nessa peça agora ou nesse teatro, porque eu já vi uma vez uma, uma coisa no, na internet que era muito boa. E o dia que essa pessoa entrar numa sala de teatro, ela vai falar, eu acho, eu sou muito... É, é, poético com essa Romântico, coisa, assim, romântico. Eu não sabia que isso poderia ser tão melhor do que o que eu já havia visto. Porque eu acredito que a magia do teatro a gente nunca vai conseguir substituir. Claro. Nunca. Por isso a gente fez um espectador e uma pessoa no palco. Porque se tem uma pessoa assistindo, a magia acontece. Claro. A mágica do teatro acontece. A gente só vai replicar ela de alguma forma. Como ela vai chegar, a gente não sabe. Agora, desse projeto, o que eu acho super bacana, super interessante nele, é que ele tem um caráter demo, democrático tremendo, porque a gente tira do eixo Rio-São Paulo as melhores coisas que acontecem e amanhã ou depois, se todos os nossos teatros estiverem fazendo o mesmo tipo de transmissão, a gente está dando não só para o Brasil, mas quem queira consumir a nossa cultura, a nossa arte de bandeja, para eles assistirem da casa deles. Uhum. Isso faz com que, olha só, o projeto continuando sempre às 5 horas da tarde na transmissão online, dessa forma, eu ainda dentro do teatro, eu sou gestor do Teatro Petro Gold, eu crio um novo posto de trabalho. Eu preciso de mais um técnico de luz, mais um técnico de som, mais uma costureira, faxineira, enfim. Enfim, eu gero mais trabalho. Ótimo. Eu preciso de mais atores fazendo peças, porque o meu teatro, ao invés de ter uma peça por dia, passa a ter duas. O horário normal, com presencial, e o horário de transmissão online, que 5 horas da tarde pode não ser bom para gente quando voltar tudo, mas é bom para o cara que mora lá em Portugal. Claro. Para o cara que está na Nova Zelândia, o brasileiro que está lá, que claro. ele pode comprar a peça para assistir ao vivo, naquele horário. Ele também pode assistir a hora faço... que ele quiser, né? Porque hoje tem o Exato. on demand. E olha, é, o que que a gente... e olha o que a gente pode fazer. A gente pode estar tá salvando, de alguma forma, a instituição teatro, porque a gente vem de temporadas, é, por vários motivos, tendo 30 pessoas na plateia, 10, que sabe cinco. Algumas vezes teatros lotados, mas a gente sabe que isso é uma exceção. Uhum. Mas a partir desse momento, eu posso ter uma peça presencial com 30 pessoas ali dentro do teatro e 1.200 assistindo de fora. Pode popularizar o teatro, né, André? A gente pode, a gente pode fazer com que o teatro seja salvo de alguma coisa. Claro, é. exatamente. Vai, ser, vai acontecer? André, não sei. Ah. Posso, você, a sua ideia é absolutamente extraordinária. É, algumas pessoas têm se queixado do horário uhum. aqui no Brasil. Uhum. Porque é, ela, muitas pessoas estão no trabalho e, e não podem ver. Mas, enfim, acho que tem uma grande parte de pessoas que estão na quarentena e não estão no trabalho. Então, uhum. é uma coisa que eu queria destacar é que há pouco tempo fizeram uma pesquisa muito 
muito boa, muito bem feita, foi até a TV Globo que fez, porque a TV Globo queria ajudar o teatro, queria, queria fazer campanhas. A Globo sempre fez aquelas campanhas a favor do teatro e tal, e nesse momento eles falaram, vamos entender o que é o teatro, e fizeram uma pesquisa. Você sabe que as pessoas têm vergonha de ir ao teatro. As pessoas têm vergonha de entrar no teatro. O teatro é, é, fica parecendo o teatro municipal. O teatro é um lugar que a pessoa tem vergonha de atravessar aqueles umbrais e entrar lá porque ela tem medo de que aquilo fique de costas para ela. Eu estou reproduzindo exatamente a imagem que foi formada na época. É, é como se o cara tivesse que se vestir de uma forma que ele não consegue, que ele, que ele fosse rejeitado no teatro. Olha só, então isso é mais um, uma coisa boa que pode acontecer. A pessoa que nunca foi ao teatro porque tinha vergonha de ir, pode ir. Pode ter Você um vai ver Muito legal. Porque as pessoas tinham medo de ir e se envergonhar, de não saber como se comportar é no teatro. É verdade. A, 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 no fundo, é, isso é uma coisa muito boa para que isso se quebre, né? Exatamente. Legal. E vai, vai o maior acesso ao teatro vai ser popularizar o teatro e uma no, um novo tipo de teatro. E vocês estão trabalhando nessa. Quer ver que é, em momentos de crise a gente tem a criatividade, é o que vocês estão fazendo aí. Eu queria fazer um intervalinho rápido e o André vai escolher aqui um trecho para a gente botar a uh, dos, dos dos profissionais que vão trabalhar, vários atores, o Paulo Bete aqui com a gente e tal, que vão participar do projeto, que a gente podia botar aqui uma vinheta, alguma coisa de participação dele. Já tem gravações, né? Como é que fala? Bem, a gente pode ouvir agora. Tem sim, eu vou, eu vou botar. Mas é assim que... Nós vamos chamar agora, eu vou fazer uma roda aqui, vamos chamar e você me fala o que a gente vai ver agora. O que vai ser? Tá, a gente vai ver um, um, um compilado das peças que vão participar do projeto agora em julho. É uma, a peça do Paulo Betti, que é a autobiografia, a autobiografia autorizada. A uhum. gente tem Marcelo Cerrado com Os Vilões de Shakespeare. Ana Beatriz Nogueira com Um Dia Menos. Emílio Orciolo Neto com Eu Também Queria Te Dizer. E Telmo Fernandes com O Diário do Farol. Legal. Então é um, um trechinho de cada uma delas. É um, uma espécie de um, uma apresentação Exatamente. geral. É isso? É. É. Então vamos rodar agora a apresentação geral para você ter uma ideia de como é que vai ser o teatro já. Daqui a pouco a gente volta. Roda! Uhul! Não tenho nada para dizer. Foi tudo assim muito rápido. Sem sentido. Bom, se eu pudesse voltar no tempo, eu sei coisa idiota de se dizer, todos nós hoje gostaríamos de voltar, de estar na sexta-feira. O que eu digo, tia, é que eu preferia não ter nascido. Olha, poderia ter sido qualquer um, o Ricardo, o, o Jorge, o, o Marcos, mas fui eu que dei carona para o Lucas. Ele me pediu, eu estava eu saindo da festa meio, meio pé da vida por causa de uma menina, ele perguntou se eu estava indo para os lados dele. Eu disse que não, mas... Mas entra, Lucas. Entra, eu te levo, te dou uma carona. Você... Você... Você é um demônio. Demônio... Já nasceu sentado do lado esquerdo de Deus. Você... Você não vai mais entrar nessa casa. Eu, eu não quero mais olhar para sua cara. Esqueça de mim. Como eu vou me esquecer de você. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o André Junqueira e o Paulo Bete, dois atores, estão no projeto Teatro Já. Já discutimos aqui, vocês discutiram, então tudo é novo, estamos aprendendo, vai ser uma iniciativa e vai ser uma coisa muito interessante para o teatro. A questão do, do texto, tem que ser tudo, tem que ser monólogo? Pergunta a vocês dois. Ou não vai ter que contracenar com ninguém, porque não está correto aí do ponto de vista da, sanitário, né? É tudo monólogo, é isso? André, Paulo, por favor. É, 
gente começa com espetáculos que já estavam prontos, né? A gente uhum. não teria tempo para essas pessoas ensaiarem, montarem cenários. Então, os nossos primeiros espetáculos de julho são todos monólogos. É, em agosto, a gente entra com uma nova leva de monólogos. Todos são estreias, são escritos para este formato. São todas peças novas, é, com auto, autores, diretores e atores se mexendo em casa, ensaiando em casa, tudo nesse novo formato. A partir de setembro, quando a gente já terá uma flexibilização de, de, desse... Teoricamente, a gente não sabe se isso Aguardamos, vai aguardamos. Vamos aguardar. É, é. A gente tem... É, é, a gente abre a possibilidade para que a gente tenha duas pessoas em cena. Mas hum. mesmo que a gente fizesse agora, nesse primeiro momento, com duas pessoas em cena, a gente conseguiria manter o, o distanciamento de, no mínimo, um metro, dois metros de distância entre eles que é o que acontece já nas lives. Você tem uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, e você é, né? pode fazer a transmissão simultânea. Mas, por uma questão de precaução, a gente resolveu abrir essa exceção só a partir de setembro. Então, julho e agosto são peças com uma única oh, pessoa, um único ator. São porque é com muita gente também não pode, por enquanto não pode, depois é que vamos ver, né? Eu até, até imaginei, é, eu imaginei assim, o clássico do Romeu e Julieta, é, com distanciamento, só vai rolar a cena do balcão, né? O Romeu lá e a, ela lá em cima faz o distanciamento. Só a cena do balcão. É. Cena do balcão. Depois não ia rolar mais nada, né, Paulo? Tinha que criar eu isso, vou... vamos mudar. Olha, Aí... eu, e antes do Paulo falar, eu, eu vou te falar. Eu, o, 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 os atores, os artistas, os diretores são tão criativos que eu te garanto que se a gente ainda estipulasse que era possível fazer com duas ou três pessoas, eles iam bolar uma forma de fazer que ia ficar <risos> fantástico e ser assim. Eu não acredito que fizeram isso. Que é isso que acontece. <risos> é, mas é que tá, vai ser criativo mesmo, tudo, tudo é criativo. É. Né? Agora, realmente, o, é, é uma, uma dificuldade, né? Fazer, ainda mais aquelas grandes espetáculos, muita gente, com, né? cenas sim, grandes sim, e tal. É. E o Romeu e Julieta só pode ser com distanciamento, um no balcão, outro lá embaixo e vamos que vamos. Agora, eu queria uma é pergunta verdade. muito de vocês, da, da classe artística, dos atores. É, o impacto que foi para vocês no começo, quando vocês receberam a notícia parou tudo, pandemia, e você, porque tem várias reações que eu acompanho aqui, várias, de todo mundo, de atores, músicos e tal, Os, alguns ficaram impactados de forma muito forte, né? de forma pesada, e até alguns ficaram deprimidos, músicos, ah, não vou tocar mais, deixa eu segurar, outros começaram a produzir, não, não precisamos fazer muita coisa, não podemos parar e tal, vários tipos de reação, desde o deprimido até o cara superativo, não é? digamos assim, e as pessoas tentando se reinventar, a palavra é reinventar, ressignificar, refletir e tudo mais. Né? Como é que foi o impacto para vocês, pessoalmente, como atores, assim, no primeiro momento, a preocupação com a família, a preocupação em casa, como é que foi? Começando com o André. Olha, é, na verdade, assim, eu, eu acabo tendo dois impactos diretamente. Eu tenho um, um como gestor do teatro, onde eu tenho mais ou menos é, 16 a 17 pessoas que diretamente dependem de um salário, uhum. que eles são contratados. E tenho um impacto como artista, que é onde eu também vejo as minhas atividades artísticas sendo interrompidas e não podendo fazer nada. Eu estava em cartaz com um espetáculo também, que se chama Crimes Delicados. Sou eu, o El Aguiar e o Daniel Dantas. E a gente estava com uma temporada de sucesso no teatro e a gente teve que parar a temporada assim como todo mundo parou. No Teatro Petra Gold, no momento em que se tem o início da pandemia e o início da paralisação, a gente tinha, ao mesmo tempo, oito espetáculos acontecendo ali dentro. É. A gente tinha um caráter meio que... Inclusive, o projeto que a gente fez para reabrir o teatro, iniciar essa nova jornada de teatro, Petra Gold, é um projeto onde que a gente também facilita para as produções entrarem, trabalharem, terem ajudas e não se saírem endividadas. Porque uhum. um momento antes de pandemia, existia uma coisa ou onde você tem um patrocínio enorme que você consiga bancar o seu espetáculo e pagar todos os custos que realmente é caro, uhum. ou você não tem nada disso, entra para fazer uma peça e sai no prejuízo porque você não consegue pagar as contas. Uhum. Então, estava acontecendo mais ou menos isso. Então, o produtor e o ator, e principalmente hoje em dia a gente tem muitos produtores, muitos atores produtores, né, que tem que se, se autoproduzir, porque senão não consegue fazer nada. Só que a gente estava meio que trabalhando para pagar a conta. Né? E também isso chega uma hora que isso não é legal, porque a conta não fecha. O legal é que todo mundo receba, o legal é que todo mundo seja 
bonificado de alguma forma pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Então, quando a gente para, eu vou falar só do pós-pandemia, não vou dizer do antes, porque era um projeto lindo que, que vai continuar, graças a Deus, porque a gente tem, assim, é, tem esses funcionários super preocupados, pais de família, que depende de um salário que, que não é tão grande, mas que para ele é tudo, uhum. né? E eu me vejo num ponto de, às vezes, não poder bancar esses salários. Então, eu queria dizer isso agora para que isso sirva até de estímulo. O Teatro Petra Gold, ele é bancado por um, por um grupo que se chama Grupo Petra Gold, que é uma empresa de investimentos financeiros, que, assim como todos nós, tá, teve o um problema com a pandemia e tem seus custos reduzidos, seus gastos aumentados, né, e, e, e os seus lucros reduzidos, em um determinado momento, onde todos os nossos amigos técnicos e artistas de teatro estavam ficando desempregados, perdendo emprego, o CEO da empresa, que se chama Eduardo Brauli Vanderlei, disse o seguinte, o pessoal do teatro Petra Gold não precisa se preocupar, eles continuarão recebendo seus salários em dia até enquanto durar a pandemia. E até enquanto a gente voltar a trabalhar. Muito bom. Ele deu esse resguardo para a gente. Uhum. Isso caiu como um, uma luva de ouro para essas pessoas que estão diretamente relacionadas a mim. Eu pude ver, quando eu comuniquei a elas, que eu disse isso, era como se eu tivesse tirado uma tonelada de cima delas. Uhum. Mas elas são exceções. Uhum. Elas são exceções. Tivemos milhares de pessoas que não tiveram essa notícia, que ficaram totalmente prejudicadas. Então, é um momento assim, de, é, é um caos que se estabelece de uma hora para outra, que não se sabe quando ele vai acabar e que não se sabe como ele vai acabar e como nós vamos voltar. O que eu tenho de bom para falar com relação a essa pergunta que você me fez, de como foi para mim exatamente, é que dentro desse caos todo, eu vejo hoje que a gente tem um teatro que, que passa a existir no Brasil inteiro como uma referência de alguma coisa que está voltando, renascendo para esse lugar nosso de cultura, que até então não, não se tem... Ontem eu dei uma notícia para uma atriz, que se chama Clarice Nisquier, que estava uhum. com uma peça lá com a gente, que era estava fazendo A Esperança na, classe, na, na caixa de chicletes ping-pong, que é toda baseada na, na, nas músicas do Zé Cabaleiro, uma peça linda. Ela estreou no, na sexta, quando foi na segunda a gente fechou o teatro. Olha. É um espetáculo que ela estava ensaiando há mais de dois, três anos. Ela estreou, fez dois dias e fechou o teatro. As coisas dela, tudo dentro dela. Aí, liguei para ela ontem. Ela não ia voltar. Eu não tinha vá, porque o teatro já já está com grade fechada até dezembro. A gente não ah. tem espaço mais. Todos os dias tem uma peça acontecendo até dezembro. Olha que maravilhoso. Claro. No momento onde não tem trabalho, a gente tem grade fechada até dezembro. E gente que vai lançar show que, que lançou LP, CD, não tem mais isso. Que lançou música, né? Porque não tem LP mais. É, é na plataforma. E achou, que não fosse, e achou que não fosse lançar esse ano. Conseguimos uma pauta num projeto dentro do teatro já que chama Segundas Musicais, que toda segunda é musical, é de, de, de espetáculos, não é de musical, mas é de música, uhum. que a gente está dando espaço também para música para novos cantores, para cantores que já estão no mercado. Então, toda segunda tem uma apresentação e tem gente que vai fazer o lançamento da, 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 do, do, do CD desse ano no teatro já. Que bom. E a pessoa falou, ah, eu estava tão desanimada que eu achei que ia ficar só para o ano que vem, eu nem queria lançar mais isso aqui. Vai acontecer agora, nesse momento, por causa dessa iniciativa que a gente acabou fazendo. E no mesmo então, espírito, queria... né? com três câmeras ali, o cara faz o show. No mesmo espírito. No mesmo jeito, no mesmo espírito. É. Aí, é, é, aí é um músico com uma, uma cantora, uma intérprete, também é, elenco reduzido. Uhum. Então, é, o que eu queria dizer é que neste momento de tantas coisas ruins acontecendo, a gente tem essa coisa boa, preciosa, que eu estou super feliz, porque tendo os meninos, me dê licença para te chamar de menino, Paulo, tendo os meninos agora com a gente, o, o Paulo Bet, o Marcelo Serrado, a Ana Beatriz Nogueira, que, deu, que abriu essas portas, né, que, que lançou esse projeto, a gente está fazendo isso com mais uma gama de pessoas aí para frente, ajudando uma gama de pessoas e fazendo com que o teatro hoje, eu recebo ligações de gente da Bahia, de gente do Rio Grande do Sul, perguntando como que é o modelo, que eles querem fazer lá, o outro quer fazer não sei aonde, quer dizer, Estamos caminhando novamente. 
Estamos caminhando novamente. Hum. Não é estamos muito bom. mais. O, o André, é muito bom, mas a, a gente tem que entender também que o, graças a, ao, ao gestor aí do, do Teatro Petra Gold, que está segurando a onda, vocês são uma exceção mesmo, né? Porque a Isso, realidade, é, vocês são privilegiados, e ainda bem que você está conseguindo manter uma programação até o fim do ano, criando vocês criando o teatro já, muito importante. Agora, a realidade dos outros teatros, e eu estou falando aqui de São Paulo, também tem muito teatro, o Paulo conhece, você também. A, coisa, a realidade está bem, bem complicada. Eu só citei, antes de começar o programa, que o Paulo gosta e, e, e é fã do Teatro Oficina, a situação é dramática. O teatro Zé Celso lá, contando para nós a situação é dramática, de, de perder o espaço, de perder o teatro, de perder tudo. Porque eles fazem aquele com muita gente, sempre eles fizeram, né? O teatro da oficina, o Paulo é, sabe, é muita gente, é sempre aquela coisa muito né, de, de, de contato, que é, que é o tipo do, do, do teatro do Zé Celso Martinez Correr. Eles estão numa dificuldade, ao contrário, né? Você está dando uma realidade super otimista e muito boa do, do, do Petra Gold, o gestor apoiando tudo, mas no resto a coisa está brava. Eu queria que o Paulo falasse também como é que ele recebeu também o impacto e como ele está vendo na classe de, de teatro dos artistas. Bom, é, a, a, a uma, foi aprovada agora essa semana e sancionada pelo presidente uma lei, né? Uhum. É, que é a Lei Aldir Blanc. Isso. É que vai permitir é, algum, algum subsídio para os teatros, para os espaços né, culturais, teatros, e também alguma coisa para a classe artística. Mas é, é evidente que, que a situação é... Por isso que eu digo, é respirar. Nós aqui estamos fazendo isso, sim, está uma maravilha, mas é respiração pela... Pela... Por aparelhos, como você é, Por aparelhos, quer dizer, é, um, é uma tentativa que a gente tem e vai dar certo, e, e vai ser bonito, e, e vai ser divertido, e vai ser exemplar, porque pode ter outras, é, outros lugares. Agora, é claro que, que é mais fácil fazer, porque eu estou com monólogo. É, Para o Zé, Zé Celso, que estava com uma peça com muitos atores, Fica muito mais difícil, por isso que a gente tem que é, é, lutar para que haja solidariedade. O Teatro Oficina é um, um muito importante para a vida brasileira, o teatro brasileiro. Então, temos que criar logo uma campanha é, para manter o Teatro o, o Oficina vivo. E é interessante que você esteja falando, o Zé Celso é um, tem que estar no ar, tem que... É, falar e, e nós temos que apoiá-lo e o Teatro Oficina precisa ser apoiado. Assim como o Petra Gold teve essa sorte, o Oficina devia ser abarcado pela, pela, pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. É. É. A situação da Oficina é, inclusive, é, aquela praça, aquele espaço que estão querendo tomar da Oficina. Ah, é óbvio que, que, que o Bestiga precisa mais de uma praça com árvores, com um espaço para as pessoas se divertirem, do que mais um espigão ali, ou um claro. shopping center. Uhum. Eu sei, é, é, eu acho que o Zé tem uma luta aí há tanto tempo, e não só porque ele tem essa luta há tanto tempo, é porque é realmente um tipo de teatro que é muito bom o que ele faz, muito necessário, muito vivo, muito transformador. Né? O Teatro Oficina tem esse espaço no Teatro Brasileiro e em qualquer lugar do mundo. O Teatro Oficina, aquele prédio do Teatro Oficina, é um projeto da Lina Bardi, ele é inovador, né? porque ele propõe que o teatro aconteça como se fosse um desfile de escola de samba. Uhum. Então, não é um palco italiano tradicional, é um palco que é um corredor, como se fosse é, para o teatro passar por aquilo e os espectadores estão vendo... É, a, a, a peça. Isso é uma coisa extraordinária. Aquele teatro é considerado o teatro mais importante do mundo. Olha. Como arquitetura teatral, sabia? Não. É, houve uma, uma votação e elegeram o Teatro Oficina. Então, e ele foi construído pensando em aproveitar o, o, o terreno ao lado para que ele, que ele desemboque é. numa praça. 
Essa é a ideia do Zé. É, se fizerem um prédio imenso ali, puxa, vão achatar o teatro de cena, uhum. sua arquitetura. Acho que é muito importante é, é que o Silvio Santos compreenda isso e que aceite é, um outro espaço que a prefeitura pode lhe ceder gratuitamente ah, mas... é, para substituir a propriedade dele ali. A prefeitura pode dar uma outra propriedade, entende? Em lugar que seja ótimo. Existem milhares de, de, de possibilidades para que aquele lugar não seja ocupado por um espigão que vai achatar o teatro de oficina. Então, o teatro de oficina já vive muito tempo sob ameaça. Né? Exato. Agora, Paulo, você não falou da sua experiência pessoal, desculpe né, tocar nesse assunto. Você falou no começo que você é um privilegiado, que você está em casa, pode ficar confinado, está contratado nesse momento, né? É, e então você pode seguir e tocar a vida. Mas como é que foi o impacto para você pessoalmente? Você teve que ficar em casa e os familiares, o pessoal lá de Sorocaba, aí no Rio de Janeiro, como é que você conversou com a família? Enfim, como é que foi a sua. Como é que você resolveu essa questão? Como é que você lidou com isso? Eu estou lidando com isso, né? porque é ainda não estou tô, não, 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 não tô entendendo direito o que está acontecendo, né? porque é tudo muito confuso, não há uma unificação das informações, né? a gente vive fora a pandemia, conforme a gente brinca, tem o pandemônio também. Né? É verdade. É, então, é, você sabe que um, um amigo meu lá em Sorocaba, ele foi um médico cardiologista e e ele perguntou, mas o senhor não usa máscara? Aí o médico falou assim, não, não, isso é coisa de comunista. Olha! Máscara? É. É, tem gente falando nisso aí. Olha. Mas isso, é, é, a máscara não é agradável de ser usada. Para qualquer um, para qualquer pessoa, a máscara é um símbolo. Então, logo que ela foi lançada, imediatamente os negacionistas que estão relacionados com o governo é, tentaram descredibilizar a máscara. Ah, não, não, não adianta nada. Aí alguém falou, não, mas digamos que adiante 15%. Aí eu pensei e comecei a falar assim, gente, quando você veste a camisa do seu time, você não, não quer dizer que você está ajudando, de alguma forma, está ajudando o seu time a ganhar o jogo. Porque você está com a camisa do seu time. Claro, você não está em campo e a sua eficácia como torcedor, ela é contestável. Bem, claro, bem. Mas, de alguma maneira, você está ajudando bem. o seu time. Então, por que, que você não quer ajudar a vencer o vírus? Eles conseguiram botar na cabeça das pessoas que andar de máscara é vergonhoso, que andar de máscara é, além de, não é eficaz, e você é covarde, para ser você, você tem que ser contestador, você tem que não usar máscara. Eu acho isso tão... Agora, a melhor de tudo foi essa. O médico, um Falou cara que... que estudou seis anos numa faculdade, aprendendo medicina, dizer que a máscara é coisa de comunista. <risos> é, contestando toda a medicina. Né? Então, é. pô, eu fico muito orgulhoso de ser é, comunista. Por quê? <risos> é, eu eu, eu, eu detesto Detesto usar máscara, eu não gosto, me, me sinto afogado, mas às vezes eu estou saindo de carro e tenho que sair, tenho que ir em algum lugar, é, mas eu fico com vergonha de passar na frente do cara que está trabalhando com a máscara, porque é uma espécie de, de solidariedade minha estar com a claro. máscara e de respeito, claro, e de respeito está... por essa pessoa. E, e as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão com aquelas máscaras que machucam o rosto, as pessoas que estão nos hospitais, eu sinto que eu estando de máscara, eu tô junto, tô, 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 tô torcendo para esse time da, da vida, entendeu? E, e não do desafio, não é hora de desafiar a morte, é hora de tentar preservar a vida. Uhum. Agora, o, o artista também, da, daqui a pouco a gente vai falar desse governo um pouquinho, do, da, da, do pandemônio, daqui a pouco a gente vai falar, mas eu queria fazer um intervalinho agora de novo, e o André escolhe aqui o que a gente pode ver agora nesse, nesse intervalinho, o que, que você nos sugere, André, diga lá. Tá, deixa, deixa eu só falar um pouquinho aqui em cima do que eu havia falado, do teatro lá, é, é porque às vezes pode parecer, 
uma facilidade no, no, do jeito que eu disse que, é, que a gente tem os funcionários recebendo. Na verdade, eu, assim, eu reconheço né, que está muito difícil para todo mundo. Ah. E a gente não tira esse, 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 esse lugar de dificuldade que existe. Todos nós sabemos. O que eu quis dizer, na verdade, o que eu acho que é mais importante é o seguinte. É, poderíamos, inclusive, estar sem fazer nada. Porque a gente tem os nossos salários garantidos. Uhum. Muito pelo contrário. A gente foi fazer alguma coisa para garantir o salário de outras é, pessoas. É, é para pôr é. mesmo. Não, não vocês fizeram sentido. uma coisa... Foram brilhantes, André. A ideia então, foi pô. brilhante, porque vocês te... porque foi possível, porque é... vocês tinham teatro. Quando as coisas têm que ser, dar certo, assim, tem que dar certo. Tem. A ideia está ideia dando certo, é brilhante. Vocês, eu vi a alegria dos técnicos de estarem podendo trabalhar, porque todos nós queremos trabalhar. Sim, claro. Exato. É claro que todos nós queremos trabalhar. Uhum. Não é? É, é até sacanagem falar que a gente não quer trabalhar. Exato. Não gosta de trabalhar. Claro. Nossa profissão, nossa profissão é, é muito relacionada com a vocação. A gente gosta de fazer. Claro. A gente uhum. se sente mal quando a gente está proibido de fazer aquilo que a gente quer fazer. Exato. E a gente está ameaçado. Né? Então, isso. vocês tiveram uma ideia, ó. Pois é, Paulo. Eu, André, eu, eu, ao contrário que, André, ao contrário do que Oi. você possa imaginar, não, passou, não. Que vocês poderiam ficar na zona de conforto, como se usa né, essa expressão, uhum. ficar na zona de conforto, uhum. vocês têm um gestor consciente, coisa rara no, no meio empresarial, né? um, um gestor uhum. consciente, que fala, é não, CEO, vou bancar, é vou... o CEO da empresa. É, a empre... é o CEO da empresa, é, enfim, é. consciente, e o cara fala, não, vou segurar essa onda aqui, porque é importante para nós e tal. Isso é raro, muito importante. Agora, vocês podiam estar na zona de conforto, mano, está todo mundo recebendo, eu vou ficar quietinho aqui. Não, foram criar, como é. diz o Beto, e aí, o Paulinho porque... mesmo, é isso aí. Pois é, e aí o que eu acho bacana é que seja visto, pra, principalmente para os nossos colegas que estão claro. sem essa possibilidade, mas que seja visto para eles a coisa boa no sentido de, por exemplo, Zé Celso é, 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 é um patrimônio histórico mundial do teatro, sabe? Eu queria que fosse visto, tipo assim, como que podemos fazer para ajudar? Como que podemos fazer? Assim, vamos transmitir as peças dele. É, eu, eu, eu faço dentro do meu projeto uma, uma maneira de ligar com dele para ajudar ele. Mas não, não pensar não? pela dificuldade, pensar Entendi. pela facilidade. Eu acho que a gente precisa pensar o que, que pode ser feito no momento do caos. Tudo bem, todo mundo vai esperar ali. O governo tem que ajudar, não sei quem tem. Mas e se não ajudar, gente? É esse que eu falo. Se não ajudar, frente de alguma forma. Isso. Vamos fazer o vamos rodar o que que vão rodar agora, oh, velho? É, Quantos? Só deixa eu mais um, é mais um bloquinho, mais um bloquinho. Nós estamos no final. Tá, eu vou um pegar uma banana então. Pega uma banana. O tá, Paulo tá, Bete tá. vai pegar uma banana porque ele precisa de, de, de tá. né? Para que ele pareça reforçar. E nós vamos... Energia, exato. Energia. E nós vamos ver nós o que. Vamos, né? Né? A gente vai Diga passar lá. agora um. Nós vamos ter, passar é, umas chamadas individuais dos artistas convidando para os espetáculos deles. Tá bom. Então, vamos passar a chamada. Tá bom. Tá bom. Então, roda. Vamos rodar. Uhul. Oi, aqui é Ana Beatriz Nogueira. Eu quero convidar você para assistir Um Dia a Menos, da obra de Clarice Lispector. Eu vou estar em cartaz, acredito. Eu vou estar em cartaz. Estou entrando em cartaz no mês de julho, todo mês de julho. Terças e quartas, sempre às cinco da tarde, que é o horário do nosso projeto chamado Teatro Já. Fica em casa, fica em casa, mas vá ao teatro. Entra lá no site www.teatropetragold.com.br, compre seu ingresso. Preço popular de 10 reais. Um beijo a teatro e a já. Salve, salve, meus amigos. Eu quero convidar a todos vocês para assistirem ao meu espetáculo. Eu vou estrear dia 10 de julho no Teatro Já. Você entra lá na internet www.teatropetragold.com.br e compra o ingresso do meu espetáculo. R$10. O espetáculo se chama Também Queria Te Dizer, da grande autora Marta Medeiros. É um monólogo muito interessante que vai fazer você pensar, refletir sobre a vida, se emocionar e se divertir também. Todas as sextas-feiras do mês de julho, no Teatro Petra Gold, às 5 da tarde, www.teatropetragold.com.br. Um 
www.ilhasmaiores.com.br. 10 de julho, eu espero vocês. Olá, gente, tudo bem? Marcelo Serrado aqui falando. Eu vou estar com meus espetáculos Vilões de Shakespeare agora no projeto Teatro Já. Teatro agora no mês de julho, só que na sua casa. Você vai poder ver peças de teatro exatamente na sua casa, sem sair de casa. Ingresso a preços populares a 10 reais para poder ajudar as pessoas também que trabalham com teatro, que vivem de teatro, são técnicos. É um projeto Teatro Já, tá? Na sua casa, preço popular. Entra lá no site www.teatropetragold.com.br Você vai poder ver o meu espetáculo e outras peças maravilhosas também. Obrigado. Olá, amigos. A minha voz continua a mesma, mas meus cabelos, quanta diferença, né? O que se leva da vida é a vida que se leva. Venha rir, venha se emocionar comigo na minha autobiografia, autorrisada. É o teatro respirando por aparelhos. Compre seu ingresso por apenas 10 reais e veja na sua casa. O espetáculo é livre. Você pode projetar na sua televisão e ver com sua família. Autobiografia autorrisada. Não perca! Esse estamos sábado volta, agora? Estamos é. de volta aqui com o André Junqueira, o Paulo Bete, que já está comendo uma bananinha, porque ele precisa de muita energia para fazer o... <risos> Figura. Muita energia para fazer o... Uh, o, o, a peça, né? o monólogo ele vai fazer. Né? É baseado em que esse monólogo seu, Paulo? É na sua vida? Como é que é? Autobiografia, óbvio, né? que é a sua vida. É. Um amigo meu que assistiu falou que é uma autobiografia autorrisada. Autorrisada. E aí você conta todas as é. histórias lá de, de, de quando você começou lá em, lá em Sorocaba, tudo? Você conta tudo? Não, 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 é uma, não é a história relacionada com a minha carreira. Ah. É, a relacion... é a minha infância e minha adolescência. Hum. É uma, uma viagem para dentro da, dos anos 50, é, contando um pouco da história dos meus avós e a minha, através do, olhar, do meu olhar, de menino e depois de adolescente. Hum. E é uma história... Tem muito rádio. Tem uns 15 rádio. minutos da peça que são memórias de rádio. rádio eu, eu ouvi muita rádio, porque quando eu era menino, lá em Sorocaba, eu ouvia rádio com a minha mãe. Minha mãe é, passava roupa para os estudantes de medicina. Uhum. Ela, ela pegava as trouxas de roupa e passava. E, e ela me ensinava a passar roupa e a gente ficava escutando o rádio o dia inteiro. Passando roupa e escutando rádio. Então, 15 minutos da peça é isso. Passando roupa com a minha mãe e escutando rádio. Então, um pouco daquele clima da rádio como ela era. Fora isso, é a história da, de um garoto da roça com a transição para a cidade. Né? Hum. É, eu, 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 se eu fosse contar a história toda demoraria muito tempo, né, para chegar, falar da minha carreira, tal. Minha carreira as pessoas já viram na ficção ou podem é, assistir filmes e tal, se se quiserem. Mas o que eu conto é especificamente aquele universo do samba, do do batuque, é, das crendices populares, dos benzedores e e do humor, né? Porque a minha peça tem 50% é humor. Porque, como já foi muito tempo, eu, eu dou risada até de todos os momentos. Eu, eu, eu arranco sempre uma, uma, uma risada. Né? Isso vai ser uma coisa difícil de, de fazer no teatro com um espectador só. E, e com o um espectador ainda com uma máscara. Né? Ele, vai, Você ele, vai assistir, ele vai dar risada? Como é que vai dar? Eu, vou, eu vou pedir para ele. Antes de começar a peça, eu vou fazer para ele assim. Ó, ó, quando você estiver achando engraçado, você faz assim. <risos> Ou... Ou inventar um gesto para que ele entender o que aquilo é engraçado. Talvez seja assim mesmo, fazer um movimento. Eu vou combinar com ele antes, porque é muito importante você... A minha peça tem momentos poéticos e tem momentos dramáticos, e, e, mas 50% é cômico. Uhum. Né? Então, eu preciso muito da participação do espectador. Né? Uhum. Mas é isso. É a história do meu avô João, da minha avó Celeste da minha mãe, é, da, da, dos meus irmãos e de como é uma família de italianos 
no meio de um quilombo. É, a história se passa num quilombo, que é onde eu fui criado, que é a Vila Leão, em Sorocaba, onde ainda hoje tem a casa onde eu fui criado, que está lá, é, é, da, 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 era um centro cultural, quilombinho, agora está fechado, infelizmente, mas, enfim, é, é, é divertido, as pessoas... As pessoas sempre desconfiam um pouco na hora de ver uma peça que fala da história da infância. E o Paulo vai falar da infância dele. Mas, quando ela... Então, eu sinto sempre uma certa dificuldade de atrair as pessoas para assistirem a peça. Mas, quando elas vão, elas falam ah, que bacana. E elas saem estimuladas em falar de suas próprias origens, as suas próprias histórias. Porque essa coisa de você consultar os seus... A minha peça quase toda foi escrita a partir de histórias contadas pelas minhas irmãs e pelos meus pais, que eu fui anotando. pela minha é, é uma... Eu sempre anotei, desde que que era menino, porque a circunstância que eu vivia era muito estranha. Eu era 15º filho, né? morando nossa. num buraco. Nossa família nossa. morava numa baixada. Era um buraco. A nossa, a nossa casa ficava no lugar mais baixo de um buraco. <risos> quando a gente quando batia a gente no portão, isso eu, eu falo na peça. Quando alguém batia no portão, eu sempre tinha que olhar para cima. A, a gente olhava para cima porque a pessoa estava lá em cima. Eu disse assim: tem cebolinha, dona Adelaide? Porque minha mãe tinha uma, uma horta, né? E ela vendia. Minha mãe fazia de tudo para ganhar uns trocados, entende? De uma horta. E ela vendia cebolinha. Daí ela falava: tem a fáscia. Tem armeirão, tem chicória, tem arfavata, tem coentro, tem arruda, guiné, alequim e manjericão. Eu já estou gostando da peça, já estou curtindo aqui. Só, só a explicação. A peça, que é a faz cinco anos que eu estou fazendo a peça. Eu estava numa discussão com a peça em Portugal. Olha. Eu, eu fiz 15 cidades portuguesas, Porto, Lisboa. Então, eu estava eu tava numa discussão quando veio essa epidemia, eu tive é. que interromper. Eu ia para a Ilha da Madeira, eu ia para o Açores, lugares que geralmente não vai teatro, mas daí eu tive que interromper. Aí você pergunta, como é que você se sente? A gente tá, tem que sobreviver, a gente tem que tentar se manter vivo. Claro, claro. Senão, é, sabe, tá certo, tem pessoas que se deprimem, eu também me deprimo, mas é, a gente tem que tentar se manter vivo. Eu eu, eu tinha, assim, quando era criança, tinha um poema na escola que a gente declamava, que era assim, é, a, a, a vida é luta reinida. Eu não sei que eu botei isso na minha cabeça, que a vida é uma luta reinida. Quer dizer, a gente tem que se esforçar e correr atrás. É, 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 alguns momentos dessa pandemia, né? Pô, todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo, de alguma maneira, todo mundo perdeu alguma coisa. Né? E, principalmente, pessoas. Agora, eu, graças aos deuses é, e, e a Deus, eu não perdi ninguém da minha família, entende? Eu estou feliz que a minha família está em ter meu irmão, meu, minha irmã, minha outra irmã, é, meus sobrinhos, está todo mundo, graças a Deus, que a doença não perdeu ninguém e, e que eles estão obedecendo e se recolhendo e, e tiveram a sorte também de não ser pegos pela doença. Mas eu fico pensando nessas... Mil... Imagina, 60 mil pessoas contaminar é, mortas no Brasil, 60 mil. Ah, tem pessoas que transformam isso num número. Ah, tá bom, cada família tem mais ou menos cinco pessoas, então dá 300 mil pessoas, 300 mil pessoas, pô, não é nada, é duas, três lotações de um estado de grande futebol. Puxa vida, são... Gente, a barra é pesada. Estamos num momento muito complicado. Isso aí. E... Eu, a minha, minha tentativa é, é não atrapalhar, entendeu? mas eu fico o tempo todo fazendo política e militância, e onde eu posso, pela internet, gravando, porque estão derrubando a floresta, estão matando os índios, é, explorando os garotos com as bicicletas do iFood. Está tudo muito difícil, né? é? é nós, não é que, não é que o, o, o governo seja... É, se não existisse governo, dá tudo bem. Mas tem um que quer destruir. É, não sei se todo ele, mas pelo menos o líder. O líder quer destruir. E, e tem esse objetivo, e diz isso. Então, 
É difícil, nós temos que ser muito mais resistentes agora, inclusive, porque estamos numa pandemia. Então, é isso, eu estou me sentindo assim, de mãos dadas, sem mãos, né? através dos aparelhos, mas juntos para a gente resistir. Solidários, né? principalmente solidários, né, André? Também é a palavra que se usa muito e que tem, é uma ação efetiva, mas solidariedade entre os artistas para ajudar, e vocês vão ajudar os técnicos também, é muito importante essa ação do, do, do teatro já, né? essa questão de ajudar efetivamente todo mundo que está precisando nesse momento. E, e, e você, André, você estava fazendo o, o, como chamava, uh, Crimes Delicados, é isso? Crimes Delicados. É isso? É. E aí, e, e vai voltar? Você teve que parar tudo? Fala um pouquinho do, do teu trabalho pessoal. É. Então, o nosso espetáculo, assim, provavelmente a gente vai voltar em algum momento, a gente vai dar uma segurada, porque como eu disse no começo para você, é, os espetáculos que voltam agora são monólogos, né? E o nosso Sim. são três atores em cena. E... E a gente tem contato físico, enfim. Teria que ter uma reformulação, mas não só por isso. Eu acho que, na verdade, é mais para dar espaço para outras pessoas, exatamente, que a gente não vai colocar o nosso espetáculo ainda. É, para possibilite para quem não tem onde fazer, não pode fazer. Então, está lá o teatro disponível para quem puder fazer alguma coisa. É um espetáculo bem interessante, muito engraçado. É, foi escrito pelo José Antônio de Souza, é um dramaturgo muito, 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 muito bom, que não sei se chegou aos ouvidos de todo mundo, eu não sei se todo mundo chegou a ler alguma coisa dele, mas ele fez uma adaptação do Grandes Sertões Veredas, pra, acho que até para Globo mesmo, uma minissérie que teve, foi ele que fez a adaptação, ele que escreveu é, uma, um, enfim, um livro bacanérrimo em cima dessa, desse, desse, desse texto. E ele... É, a gente fez uma temporada em São Paulo, eu estava em cartaz lá com o Inoportuno, que é um texto do Harold Pinter, direção do Ari Kozlov, com o mesmo elenco. Era eu, Daniel Dantas e o Alguiar. E a gente estava fazendo esse espetáculo. E a gente, em cartaz em São Paulo, falou assim, por que, que a gente não faz o Crimes Delicados juntos? Que seria o mesmo elenco. Uhum. Então, olha só, aí chegamos com o Daniel. <risos> Daniel, tu topa fazer duas peças ao mesmo tempo, no mesmo dia? Olha que loucura, é um pinter de quase duas horas e depois um Crimes Delicados, que tem mais ou menos uma hora e quarenta. Então, a gente resolveu fazer uma temporada em São Paulo dupla, lá no Teatro Raul Cortez, um teatro de quase 600 lugares. Então, fazíamos uma apresentação do Inoportuno, de cinco a seis, sete, cinco, seis, sete, pouco. Quando era oito e meia, a gente estava entrando em cartaz com Crimes Delicados, no mesmo dia. Daniel fazia um super mendigo né, na, na, na primeira parte, que era o, o, o inoportuno, que ele fazia o Davis. E, na segunda parte, ele fazia uma empregada doméstica, que é que, que esse casal de Lila e Hugo, que é feito, a Lila é feita por mim, que eu faço uma mulher da alta sociedade paulistana, e o meu companheiro de cena, que é o El, faz o meu marido. E a gente trama, trama matar a Efigênia, que é a empregada. Uhum. E no inoportuno, ele é um mendigo que os dois irmãos trazem ele para dentro de casa e os dois irmãos treina, tentam, de alguma forma, também matá-lo ou fazer com que ele saia daquela casa, porque ele passa a ser um inoportuno, ele acha que a casa é dele. Uhum. Dois textos fantásticos. Eu assisti e aí, falou... o inoportuno, é maravilhoso. Ah, então, e o Daniel tá com um trabalho lindo, 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 lindo nessa peça. É. Foi um... Ele ganhou o prêmio de melhor ator em 2018 do, do Cês Gran Rio por esse personagem. Né? O Ari foi, foi indicado como melhor diretor também. E o... É, agora me fugiu a memória. É, o Marcos Flaxman foi indicado como melhor cenário. Então, foi uma peça em 2018 que foi o maior sucesso. A gente foi para São Paulo com ela e fizemos o Crimes Delicados. Então, falando do Crimes Delicados, quando a gente estava em São Paulo, que a gente pediu o José Antônio de Souza para poder fazer o espetáculo em São Paulo, a gente disse, olha, a gente não tem grana para pagar os direitos autorais, isso aqui, isso a gente pode fazer por bilheteria, isso aqui. Não, André, com o maior prazer, eu quero muito assistir o espetáculo, porque a gente fez no Rio e ele não assistiu. Já seus, sei lá, 78 anos de idade, teve um problema de saúde e não pôde vir ao Rio. E ficou sabendo que tinha sido um grande espetáculo, porque quem tinha montado essa peça anteriormente foi a Anissete Bruno, com Paulo Goulart, e a filha, a Bárbara, então, eles fizeram. E a Anissete fazia a dona da Lila e o Paulo fazia o Hugo. Quando a gente foi pedir para o 
para o Zé Antônio fazer essa peça com dois homens, a princípio ele disse, não, vocês não vão fazer essa peça, eu não vou permitir, porque essa peça é a menina dos meus olhos e eu não vou deixar vocês fazerem um, um casal, enfim, entrar num, numa discussão que eu não quero participar. Né? Fizemos uma montagem dessa peça para um público reduzido, para que ele assistisse e permitisse que a gente fizesse depois. Ele não pôde vir, porque ele teve um problema de saúde na época. Mas, por acaso, um amigo dele, que a gente não sabe quem é e nem ele sabia, foi assistir essa montagem fechada. E ele me disse no dia que a gente fez a montagem para ele, que ele não participou, falou, ah, infelizmente eu não vou poder ir ver, não sei o que, né? a peça estava com a Priscila Fantin. Esse cara ligou para ele e falou assim, José Antônio, eu assisti o seu espetáculo aqui no Rio, numa sala que fizeram aí um espetáculo fechado, eu nunca vi a sua peça tão feita dessa forma. Tem dois meninos fazendo essa peça, que fazem o casal, que eles estão um escândalo, um espetáculo. Ele me ligou no outro dia e disse, André, você ainda quer fazer? Vou... Em resumo, deu pra gente o direito. Liberou, liberou. Não assisti... Liberou, não assistiu aqui no Rio e a gente foi para São Paulo. Tivemos a mesma conversa. A gente conversou com ele, ele deu os direitos. Faltando 15 dias para a peça estrear em São Paulo, ele faleceu. Nossa! Aí ele vai. não assistiu o espetáculo. E a gente teve a nossa primeira apresentação com a, a mãe esposa dele e o filho, que resolveram manter a palavra dele e deixar que a gente montasse o espetáculo. Legal. Então acabou sendo uma grande homenagem para esse grande autor. Muito legal. Essa temporada que a gente fez lá de um mês, linda, maravilhosa. E voltamos com ela aqui agora, porque a família adora a peça e quer que a gente monte ela sempre. É. Então, pode ser que daqui a pouco a gente volte com Boa ela para vocês assistirem. E o Teatro Já, para a gente encerrar agora, que ele está no finalzinho, é, também tem música, você falou que está abrindo espaço para o pessoal que ia lançar músicas, CDs, material na plataforma digital, e vão fazer shows lá no, 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 no Petra Gold também, que são as segundas-feiras que você vai abrir. Então, a gente vai encerrar, que você vai, nós vamos rodar no finalzinho aqui, o pessoal que vai fazer a parte musical das segundas-feiras nesse projeto do Teatro Já. Peças monólogos, daqui a pouco uns espetáculos maiores, tudo reinventando, o Paulo Betti já está discutindo as câmeras, logo no começo do programa, vai fazer uma câmera 1, um, câmera 2, câmera 3, o Paulo tem muita experiência na televisão também, no cinema, o cara sabe tudo, né, André? Então, é, vamos ouvir. Exatamente. Vamos ouvir os conselhos do exatamente. Paulo Betti para a gente aprender a, a lidar. E a gente está aprendendo aqui também. Nós temos três câmeras aqui, né? Um em cada canto, é. cada quadrinho. E a gente está aprendendo aqui como lidar também um programa de rádio que vai também para o YouTube. Então, eu quero agradecer vocês dois. Muito obrigado. Força no teatro. Já realmente o Paulo tem razão. Tem que aplaudir, que é uma iniciativa maravilhosa. E vocês sigam aí. Que precisar da gente aqui em São Paulo, Rádio Brasil Atual, TVT, Rede Brasil Atual também. E é só chamar e nós vamos lá e divulgar esse trabalho muito legal. E que também vai ajudar os técnicos, isso é importante, né? vai ajudar todo mundo e os técnicos que estão precisando nesse momento tão delicado do país. Né? Nem vamos falar de política, porque o Paulo já deu aí uma pincelada, não precisa falar muito do inominável, enfim, vamos em frente. Gente, um abração virtual para vocês, aqui, um abração virtual, Paulo Betti, para quem não sabe, Paulo Betti também é de Cotovê. Paulo Betti, para quem não sabe, pessoal do rádio aqui em São Paulo, 92 ele era nosso correspondente, direto da Casa da Gávea. O Paulo Betti entrava com os artistas é, aí no Rio de Janeiro mais, participando. Uma grande figura é, e muito querida aqui por São Paulo, por todos nós, né, Paulo? E o André, bem-vindo aqui à, à Rádio Brasil Atual e estamos aí à disposição. Abração e até a próxima. Valeu, Paulo. Tchau. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Valeu. Obrigado. Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar do projeto Teatro Já. Teatro Já. Teatro Já. Teatro Já. Teatro e música são um universos interdependentes, não tem como se separar. E as segundas musicais do Teatro Petra Gold são performances feitas ao vivo no teatro para você, como plateia, na sua casa, poder permanecer saudável, seguro e vivo. Arte, cultura, diversão e solidariedade. Parece música para os nossos ouvidos e almas famintas nesse momento. O que seria de Calabar sem as maravilhosas músicas do Chico Buarque? O que seria de Hair sem música? Música e teatro são dois universos que se completam, que se misturam. Se você não pode ir até o teatro, o teatro já vai até você. Os ingressos estão sendo vendidos a 10 reais. Informações e vendas no www.teatropetragold.com.br
www.teatrojacarepereira.com.br É ao vivo, é online, é teatro já. Participe. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a hora do Rango hoje, reapresentando o cantor e compositor Cláudio Nuti. Fique com a gente. 